，上京第一豪门江氏即将接回他们失散二十年的亲生女儿江月。他提出，江氏必须赶走假千金江言，他才愿意认亲。目前，江氏拒绝回应此事。三位少爷对真千金江言是什么看法？不好意思啊，我们拒绝回答这个问题。这个江家救人偏袒那个江言，只要您想让江家破产，就是一句话的事。对不起，老大，我话太多了。妈妈，我哪不江月，房子在两脚而下，从今天开始，我就是你，你就是我，我就是有爸爸妈妈的人。爸爸，想爸爸了吧？啊，走，走，回家。那你查的资料查到了吗？江家除了那个假千金江言之外，还有三名养子：大少季北城、商业奇才，目前担任江氏集团总裁，曾在一个月内让江氏集团市值翻倍；二少秦子明是上京最优秀的年轻外科医生，曾经攻克了多项疑难杂症，在医学界享有极高的声誉。三少鲁潇，明星，爱好赛车，极限运动。虽然有点魂不吝，但是粉丝数量非常庞大，被誉为宇宙第一顶。这三个人都非常疼爱江源，所以你要赶走江源，他们都非常。有点意思。走，回江家之前，先去会会他们。别说他的人缘糟糕，他是我们四个干的。我指着爷爷这一个妹妹，我不同意这个江月回家。是，明月总裁。嗯、视频会议之前，能不能麻烦你摘下面具啊？样貌丑陋，不辨识。双方合作，不应该坦诚相待吗？那就不合作了。外面多少公司求着和我合作，岳总就要毁约。你的股东们都同意了。谁有意见？去，给我去查出那个卢月总裁的真实身份。是、啊。病人血压降低，心率变慢。你是什么人？你没有看到我在手术吗？让我救人，或者给你放血，你选一个。这是明月教授，你你赶紧让开！明月教授，明月教授，幸好今天你来帮我手术。果然是医术超前呀，秦医生，机会难得，快交流交流。明月教授，人称至死神医，您的能力果然大，但刚才行为太危险了，我不认可。像你这种既不重视他人性命，也不重视自己性命的医生，我也不认可。哎，等等，院长，您了解明月教授的真实身份？我查看过他的行医记录。根本联系不到他。明月教授的身份其实一直很神秘，原来我也不知道他真实身份。今天也是他要求观摩你的手术。王爷爷，我是子。是，我也不同意那个江月回来，是他非要赶走爷爷的。你不同意也没用，晚上都给我回家里来，迎接江月。好，江家人肯定没有料到。您没有念完大学，是因为您在留学时遇到了战乱。儿
怎么样，小哥？这次来是编剧明月的戏。小严，我只演明月编剧的戏，其他人呢？我看都不看。哥，咱们还是早点回家吧。今天开始，姐姐就要搬回家住了。我想好好表现，不想给她留下坏印象。那女人都想把你扫地出门了，你还给她留什么好印象？可是你就是太善良了，所以她欺负你。不过没关系，以后有哥在，绝对不会让那个小肚鸡肠的女人得逞。打谁的车？居然挑肖哥！哎哎哎！还整你咱们！哎哎，伙夫们，你们先送爷爷回家，我跟他好好玩。嗯、准备行动吧，好的，爷爷。江月，你敢跟我争？我这三个好哥哥有多宠我，你马上就能见到。嗯这就撑不住气兄弟，开的不错、啊。我人？女的怎么了？没见过。没见过开车这么厉害的，能上去坐坐吗？上车。哇哇，小欧，妹妹你车技也太好了，哥哥哥哥真佩服了。那啥，咱俩能交个朋友吗？我没有朋友，也从来不交朋友。上一个自称是我朋友的人，抢走了我的父母、我的童年、我的未来、我的一切，而且到现在还没有付出任何代价。这个姑娘怎么长得这么张嘴？哎，妹妹，哎，你是跟所有人说话都这么没礼貌吗？你这么说话，你爸妈知道吗？啊、怎么了？熄火了。老子理呀你！你就得给老子严厉说说。哎，我也怨恨过我的父母，他们在我最需要他们的时候。都没有陪在我的身边。为了生存，我学会了一切手段，同时把自己狠狠封闭。月姐，我错了。一年前，我的父母找到了我，他们想尽力补偿我。我回家。虽然我已经不需要了，但我还是。可我没想到的是，重逢的第二天，我的父母就出了车祸，双双去世。毫无疑问，这是谋杀。经调查，策划车祸的人就是江岩。我回到江家，就是为了拿到确凿的证据，为我和我的父母报仇，找恶人，付出该有的代价。车技这么好，你会熄火？这是。喂，干嘛、啊？爷爷被绑架了。哎、啊，救回来了就好。那江月呢？跑了？他也知道跑啊。行，你们先安慰一下爷爷吧。我马上就回去。出事了？有人绑架了我妹妹，我一定要她好看。我送你回去。没想到你这么好交，嘴上说是不交朋友，实际上这么仗义啊！发我定位，好嘞。慢点，没事
，别怕，大哥在。大哥，放心吧，二哥一定会替你讨冤枉的。啊，出什么事了？爷爷，那个江月太不是个东西了，竟然敢绑架爷爷。爷爷，这样的人。不配做我们江家的继承人，我也不认可。我认为他根本就没有做继承人的能力，更不配做江家的千金。却有此事，都怪我被错认成江家千金这么多年。姐姐生我气也是很正常的事儿。那时候你还小，什么都不懂。是他心狠手辣，你没有错。你亲眼看到抓你的人是江月。是，他、啊、现在在哪儿啊？我姐姐她可能已经知道错了吧，所以就逃走了。不要怪姐姐，江月，一年前我能把你送进监狱，一年后我一样可以。爷爷，你没事吧？受伤了没有？陆笑，你怎么才来？我，哎，我认识了一个新朋友，我就让我那群朋友先送爷爷回来了。怪不得妍妍被绑架，是你小子贪玩把他丢下了吧？我，哎呦我，多亏肖哥贪玩，否则就没人能证明我的清白了。大家好，初次见面，我是江月。江月，妹子，你可别跟哥开这种玩笑。那江月可不是什么好人。爷爷，回来了。嗯。如果你一整晚都跟陆潇在一起，那爷爷说的那个江月，不是。有没有一种可能，从始至终就没有这个绑架犯？他不想让我回到江家，所以。就伪造出了这个我绑架他的假象，这样就能借你的手来除掉我，以防我说出二十年前他故意顶替我的事，对吧？你的意思是说，你愿故意顶替？不是这样的，今天那个绑架犯自称是江月，我当时太害怕了，没想到是坏人假装是你的样子。我没有伪造绑架，我也不知道我的身世。听到了吗？他说他看错了。你以为别人都跟你一样？那你们就问问他，他到底是怎么被绑匪绑架的？还有，陆潇的那些朋友都去哪？对呀、啊，我明明记得，我是让小四他们送你回来。哎，还没到零点吗？你出来早。还没到零点吗？我出来早了。没关系的，北辰哥哥，生日快乐！这是季总，这可是江小姐亲手为您做的蛋糕，说是要给您一个惊喜。你就是为了这玩意儿，自己一个人偷跑出去的？对不起，北辰哥哥，你过生日，我只能送你我亲手做的蛋糕，因为我知道你们都不是我的哥哥，我是假的江家千金，这里也不是我的家。胡说！以后再不要说这样的话了。你是我的妹妹，谁来了都一样，这一点不会变。不是我过生日怎么没这么大阵仗？我羡慕死我了！殿下真相大白了吧？有些人啊，不需要一己独人，把别人想的那么坏。去，陪我去追查绑架爷爷的犯人。是。今天这出戏演得不错。现在你知道你我之间的差距了。北辰哥哥他们更喜欢我这样的妹妹，就算是你爸妈在，比起你这个废物，他们也更喜欢我这样优秀的女孩。别用你这张嘴提起我的父母，他明明就是个草包，为什么会有这样的眼神？你以为那场车祸的真相没人知道吗？你猜。我为什么要回到江家？你说什么？我不明白。我自然要挖开你的血肉，把这颗脏透的心给封住。啊
。小姐，没事吧？跟车祸有关系的人，都处理干净了吧？我刚刚办事，您还不放心吗？那就好，居然敢跟我虚张声势，我一定要他好看。<笑>江月姐姐，真的对不起，我今天是被坏人骗了才会问你的，你能原谅我吗？严严和你说话了，我没听见。我刚才不是已经回应过了？我要是早知道你是江月，我绝对不会上你的车。严、嗯、严。嗯嗯既然已经清楚了绑架案和江月没有关系，那么从今天起，江月就回家住了。那严，我知道你想说什么。江严虽然和我们江家没有血缘关系，但是江严从小在我们家长大，我是不会把他赶出去的。不仅如此，我还给他和江月一样竞争江家继承人的机会。江月，江严。三个月以后，你们两个能得到季北城、秦子明、陆潇三个人认可的，就是我们江家未来的继承人。喂，老大，您是明月集团的总裁，是最杰出的外科医生，还是年度最受欢迎的金牌编剧？您凭什么要忍受这种委屈啊？等等，您不会是看上那三个养子了吧？滚！您不会是看上那三个养子了吧？滚！好嘞。打草才能进蛇，今天不就进出了一条？去，帮我查一下季北城的助理。季北城，查个人都这么费劲，我要你们什么用？季总，我们不敢查的太明显啊，要是被明月总裁发现我们在调查他，合作的事恐怕就没戏了。他也在查我。上次也是，他到底为什么要这么执着于明月总裁？无所谓，就算合作谈崩了，我也要知道明月总裁到底是谁什么人、啊？女人，你是第一个成功爬上我床的。我没有对男人负责任的习惯，你可以找我的秘书拿钱。哎，女人，等我抓到你的尾巴，我一定会让你付出代价。什么人？好巧啊，季总。恐怕不是巧合吧？爷爷让我们选继承人，所以你跟踪我，就是想知道考试的答案。我跟踪你？你一个流浪在外的野丫头，我指望你有点教养，也指望不上。我姑且现在算是你哥哥，今天就替你父母加油加油。金钱发起，我就是你，你就是我，我才是有爸爸妈妈的人。过了，我回家啊，我回家。季大少爷来做我的哥哥，是不是有些浪费了？你什么意思？在我眼里，季总是一个成熟的男人。
可不是什么人都能随便叫的哥哥。你大可放心，我要是想跟踪你，绝对不会是这么幼稚的原因，一定是更想的了解你。由皮入骨，由浅及深，由浅及深。胡闹！<笑>看吧，其实你也没有把我当成什么妹妹。更代表不了我的父母，何必在这惺惺作态呢？所以，他是气我拿他爸妈出来说事。哎，等等，你流落在外多年，个人能力的确不如妍妍，就让你们这么对决，我觉得你太吃亏了。我可以把考题提前告诉你。不需要。你别后悔。哥，你真的要帮他？大哥，你可不能被这个坏女人骗了。她之前这么对妍妍，要是让她继承了江家，真正有能力的人，才有资格继承江家。在这件事情上，我哪一边都不会帮。听说了吗？江言和江月要继承江家继承人的位置，必须要三位大少都认可才行。那江月肯定输了，季总多心疼江言小姐，但这第一关江月就过不去。从今天起，二位小姐就是季总的助理了。季总评判二位小姐不看情面，谁做得好，谁就可以得到认可。北辰哥哥，这是我整理的关于明月集团总裁的私人资料。明月总裁，姐姐有所不知啊，我们江氏集团今年最大的目标就是拿下明月集团的招标项目。我猜呢，北辰哥哥也是想考验我们这个项目。所以就提前做了准备。妍妍说的没错，我确实想让你们跟进明月集团的事项。这份资料确实也是用心了。既然要做项目，那应该研究的是项目本身，为什么还要调查明月总裁的本人呢？姐姐不知道也正常。明月总裁呢是一个从不露面的神秘女总裁，她执掌着整个明月集团。只要把她拿下，一个项目还不是手到擒来的事儿。商业合作看的是利益交换，不是你们搞的这些虚头巴脑的。那你有什么更好的想法？把策划书给我看一下。给他。是。再按照这份资料准备一份礼物，明天我们去拜访。明白。装的倒是挺认真，一天时间，我看你能挖出什么花样来。江月，你就这样去见明月总裁啊？我告诉你，要是没有一份得体的礼物，明月总裁是不会见人的。你就别自取其辱了。偷别人身份的小偷都不觉得耻辱，我有什么好吃？你也就嘴硬了。我告诉你，像你这种草包是不会得到哥哥们的认可的。等我拿下了明月集团的项目，北辰哥哥就知道你我之间有多大的差距了。就凭你手里的东西吗？你懂什么呀？这可是罗曼尼康帝全球最贵的红酒，三百多万一瓶。哦，你估计这辈子也没有见过这么多钱吧？据我所知，明月总裁好像从来不和别人送的酒。你懂还是我懂啊？我告诉你，只要我拿出这瓶红酒，明月总裁肯定会见我。嗯。策划书呢？没看完。以后做不到的事情，不要勉强。你们这个策划书写的太烂了，我改的实在费劲。我倒要看看你能给我写出什么样的策划书来。那是岳总吧？我没看错吧？那怎么打扮的像个助理？那他肯定有自己的道理。北辰哥哥，他们好像被你的气场给吓到了。他们好像被你的气场给吓到了。再来叫季总。遇到了季总。你们好，我是明月总裁的助理九明。你好。你好，我是季总的助理江岩。
是啊。听说想要进明月总裁，就必须准备让明月总裁入眼的礼物。这个呢，是我特意准备的红酒，还请你准备转交。红酒。哼哼，别看我啊，我可什么都没准备。啊，不好意思，我妹妹第一次来这种场合，特助见笑。没想到，在外人面前，她倒是有点大哥的样子。月月，是月月是你的朋友。不好意思啊，九特助，我用多少钱？哎，九特助，你看我特意准备的这个红酒，代表着我们江家和明月集团的合作诚意，你看能不能让我们见见岳总啊？诚意？你们要是真的有诚意，就会知道我们岳总之前被人用毒酒害过。毒酒？怎么了？都是过去的事了。反正我们岳总从来不收别人送的人。对不起啊，我不知道岳总不爱喝红酒。那我们可以去见岳总了吗？当然了，这个诚意嘛，不只体现在礼仪上。我看这个小助理就很好啊，知错能改。这样吧，你们派一个人去见岳总，好吧？那就麻烦特助带路了。这样。老大，您真的要用明月集团总裁的身份去见季北城吗？他不是一直好奇我明月总裁的真身吗？那我就亲自去会会他。而且，我好像在哪里见过季北城，但又想不起来是哪。这就是江氏集团的计划招标书。嗯，我已经改好了。要亲自给他们改啊，那不就是把标准答案给他们了吗？好便宜的。我就说江宇这个草包怎么敢修改策划书，原来是提前买通了岳总的助理。江宇，这下我看你怎么装模作样。对。明月总裁，季总您好，我们终于又见面了，不，应该是我终于找到你了。你说什么？果然，那天我看见的人就是你。这就是你对待合作伙伴的态度吗？如果说你不尊重我这个合作伙伴，那我们两家之间确实没有必要合作。去年十一月发生的事情你都忘了？没印象。现在想起来了吗？去年十一月九号晚上十点钟，你是怎么爬上我床的，还要让我再跟你试一遍？没有那个必要了吧？想起来，那时候我的酒被下了药，只能找个人帮我解毒。没想到，那个人居然就是季北辰。这件事是个误会，我可以补偿你。叫我季北辰，去找你助理要钱。那你想要怎样？我想更了解你。啊
，还是不能让我看到你的脸吗？面具之下未必是季总期待的样子。我想了解。季总不是已经调查过我了吗？我认为这种了解程度已经足够了。招标会场见吧，别让我失望。他怎么知道我调查过他？北辰哥哥，明月总裁同意跟我们签合同了吗？我会让他签的。不愧是北辰哥哥，当助理这么一天，我真的学到了很多。跟他能学什么？职场骚扰吗？姐姐在笑什么呀？不会是想到了新的策划方案吧？你去当你的舔狗，不要扯上我。北辰哥哥，我是不是惹姐姐生气了？妍妍，你先下车。好吧。江月，等我在招标会上揭发你买通岳总助理，看北辰哥怎么收拾你。季、这个、总要是没什么事的话，我就回去改策划书了。嗯，你的声音。很像我刚刚见到的一个人，你的声音很像我刚刚见到的一个人。难道是我想错了？季总，你的这个举动，我是不是可以理解为对我那天的回应呀、啊？给你点颜色，你就得寸进尺了。好好准备，别在锦标的时候给我丢人。没问题。季北辰，我还治不了你。据说这次招标会，明月总裁会亲自到这儿，所以会有很多公司跟我们竞争。明月总裁来了吗？还没有。接下来有请江氏集团负责人上台讲解方案。别给我丢人啊！不会。季总，外界都在传言江月小姐的学历并不是很高，你确定让她在这么重要的场合出现吗？你自己都说了是传言，了解一个人，要相信自己的眼睛。什么情况、啊？这是啊？没想到吧，江月，我早就让人把你的策划案给毁了。没了策划案，我看你怎么讲。怎么回事啊？等等，季总，让我来吧。不好意思啊，各位，我姐姐第一次上台，可能有点紧张，请大家稍等片刻，让我来为大家做这次的策划提报。让。得亏江言小姐今天在。不然真不知道怎么收场。这是你干的，弄咱们这么重要的招标会，你肯定得不到北辰哥哥的认可。要是我是你啊，就趁早的滚下台，免得丢人现眼。还以为你会出什么招，原来就这点本事啊！你说什么？我的策划案。从当今社会的痛点出发，结合江氏集团的优势，通过三个环节逐步攻克明月集团的陷阱困境。那接下来呢，我将具体阐述一下这三个环节的具体内容。谢谢大家。这这怎么可能？他他不看稿子也能讲？好的，那我的讲解到这里就结束了。不知道我的同事还有什么要补充的？这不是讲的挺好的吗？他同事只不过还想抢别人家，我看是恶性竞争吧。江月姐姐，这个策划案真的是你自己写的吗？当然是我写的。这个在混我吗？啊？这个。江月，这怎么回事？季总，我
我本来不想把这件事情搬到台面上来，但是江月姐姐买通了岳总的助理，这件事情要是被明月总裁知道了，势必会影响两家的关系啊。姐姐，你怎么能这么做呀？北辰哥哥对你期望多大呀？你这样做让他多失望啊！你是说，我买通了他？证据都在这儿呢，大家都看到啊。原来是骗子。看吧，你也没有把我当成什么妹妹，更代表不了我的父母，何必在这惺惺作态？告诉明月总裁，我们江氏集团退出竞标，我继北城，丢不起这个人。放开我！你先放开我！你要发疯就回家去发，在这里我可不一定能保护得了你。江氏会把江月逐出家门吗？把这些记者的通稿，通通给我拦下来！今天招标会上的事儿，一个字也不准给我说出去。季总的意思是要包庇江月吗？就算他做，也轮不到别人来管。我季北辰的妹妹，我自己教。北辰哥哥，你为什么要袒护这个贱人？季总现在有点哥哥的样子了。说好的。我不会让你失望，江岩。如果你能把泼给我的脏水吃回去，我就原谅你。我没有泼脏水，这个视频没有作假，你不信可以拿去调。谁说视频作假？各位久等了，接下来由明月集团总裁为大家宣布招标结果。明月总裁来了，在哪儿？明月总裁。既然江氏集团选择退出竞标，那我作为明月集团的总裁正式宣布，此次招标的项目交给严氏集团。明月总裁和江家千金是同一个人，开什么玩笑？不过鉴于季总几次拜访我们明月集团的诚意，我们明月集团可以考虑下一次的项目，跟江氏集团签署长期合作。你是明月总裁，李总。咱们该走，请您请进。等等，叶总，能不能给他合作的机会啊？叶总，请您看一下这份电话。这怎么可能？他这个草包怎么会是明月总裁？不过，既然江月是明月总裁，那坐在左后门的人一定在泼脏水啊！如果刚才给吃回去，不就好了？江爷，这到底怎么回事？不，不是我。是韩特助，这个视频也是他拍的。大小姐，你怎么能血口喷人？我明明是按照你的指示做的。原来是你啊！不过，你怎么总是听信歹人，污蔑我？有点巧啊，江月姐姐。我真的错了，我不该顶替你的身份，也不该两次听信歹人的话。我对不起你，也不奢求你原谅我。但这次项目对整个江家、整个江氏集团都特别重要，我愿意用我这条命来赔偿你，只求再给江家一次机会。爷爷，爷爷，真没想到啊！这个江岩居然用苦肉计，这下那个季北城又得心疼的去陪着他。这个江岩嘛，是个狠人，他不光对别人狠，对自己也狠。你还有心思夸他呀？他把脏水都泼到韩特助身上了，这下大家都相信他是无辜的了。这就是我想要。您这一招确实厉害，逼得江岩弃居保帅。但是那个韩特助我已经审过了，他知道我证据太浅了。这个江岩背后一定还有其他人在帮你做事。别急，蛇已经进出来了，还有两个月的时间。江月，放开他！不是，师叔，你对妍妍做了什么？我不回答疯狗的问题。你别以为我真不敢打你。
，您先稍清我的定，还需要好好休息。到底怎么回事啊？是不是又是因为那个江宇？不是的，都是我的错，都是我的错。北辰哥哥，我不该听信坏人的话，误会江宇姐姐，她不会不原谅我了吧？的确是你的问题，她不原谅你也很正常。可是我已经诚恳的认错了呀。真正的认错，是认识到自己的错误，而不是逃避责任、寻死觅活。怎么回事？放在平时，季北辰已经开始哄我了，这次怎么一点用都没有？我也应该反思，过去是不是太纵容？季北辰，你太过分了。我不知道发生了什么事情，但你也知道，妍妍是个心思单纯的人。既然她做错什么事情，我们作为哥哥的好好教她不就行？子明哥哥，你们别吵了。乖，妍妍，没事。季北辰不护你，二哥三哥护你。下个月我在国外有个研究会，得离开一段时间。那考核的事情，就三哥先来吧。嗯、大少二少不好了，三少三少去找江月小姐了。江月啊，江月，你打动了季北辰又如何？木萧和秦子明可不吃你那一套。阿朗。陆萧最喜欢的那个明月编剧，帮我找一下联系方式。没有了韩特助，我还有顶级黑客阿朗帮我的忙。只要我好好笼络陆萧和秦子明，你江月就别想当这个继承人。你别以为我真不敢打你，陆萧，住手！哦，他他他他不服啊！不服啊！服了服了服了服了！你这个女人是不知道什么叫淑女是吧？你是不是疯惯了，以为全天下都是你爹妈呀？你你，陆少，别闹了。大哥二哥，妍妍怎么样了？你不是在拍戏吗？我跟二哥那个医疗研究机构又不一样，我请个假就回来了。哦，对了，这次明月编剧给了我一个巨好的剧本，感觉我拍了这个又能得一个影帝。哎，老大。他好像还不知道你是明月编剧吧？要不是你偷拿我的随笔乱投稿，我现在也不至于每天被编辑催。哎，什么命啊！又能得一个影帝啊？不对，妍妍怎么样了？子明看过了，没事。没事，为什么会自杀？是不是这坏女人又欺负妍妍了？不是，不是他，难不成会是妍妍自己想不开？季北城，你是不是被这个女人给蛊惑了？这才几天啊，你就忘记咱们和妍妍长大的情分了吗？很多事情很复杂，不是你想象的那样。对，就是我请的。我回来的目的就是为了请。等我得到继承人的位置以后，我要做的第一件事情就是要将她扫地出门。你这个坏女人竟然还敢承认！哼，我告诉你，以后有我在，绝对不会让你再欺负妍妍。我不欺负他，难道欺负你吗？你，爷爷，爷爷，这事儿您可得主持公道。季北城，一个月期限已到，答案呢？爷爷，我觉得。他俩都很适合做继承人。季北城，你还说你不是被他蛊惑了？下个月的继承人考核由陆萧负责。等着，我一定会给你一场绝对无法通过的考验。我能不能先开个灯啊？尊敬的季总，你不是不喜欢开灯吗？明月总裁，有事说事，没事请回吧。你回去吧。我是来替妍妍道歉的。我不接受。我知道你心里有气，但是妍妍本性并不坏，她只是年轻。不懂事，你堂堂明月总裁
，怎么会和一个小姑娘计较呢？他不懂事，我懂事，我就该死是吗？你封锁了现场消息，不就是想袒护江言？现在又来游说我，无非是怕我继承江家以后，真的把他扫地出门吧？因为你是明月总裁啊，就算你不进入江氏，相信你也可以活得很好。如果我不是明月总裁呢？如果那天没有陆萧刚好替我作证呢？如果今天偷偷进来的人不是你，而是一个想杀我的人，所以我就活该被害死，是吗？月月，这几年你流浪在外，应该受了很多苦吧？月月，出去。月月。听好了，我给你们的考验是演戏。哦，这可是业内最有名的编剧——明月编剧的剧本。不过像你这种自私、冷漠又恶毒的女人，我看你连试镜都过不去哦。好害怕哦！啊，你也不用跟我阴阳怪气儿。十分钟之内，如果你赶不到片场，我就视为你弃权了。你就这么等不及见我？你少来！大哥吃你那套，我可不吃你这一套。嗯，你怎么在这守了一晚上？嗯，你怎么在这守了一晚上？一大清早就听见陆萧那小子说我坏话，真晦气！我想看你消没消气。哼，原来是为了你的宝贝妹妹啊！你放心吧，我是不会原谅江烟的。你误会了，我是来道歉的。昨天那些话，我不该说的，我不该邀请你原谅江烟。你不是来当说客的？不是。为什么？因为你也是我的宝贝妹妹，我也会心疼你。不愧是季总，漂亮话说的可真好听。是不是漂亮话，我会用行动证明的。走吧，我送你去见我。我躺在床上看窗外方向，远处的双侧。江月。你能得到季北城的认可，不过是因为你是明月总裁。等我继承了江家，你这明月总裁的身份就没什么稀罕的了。去，给我找到导演和编剧的联系方式。这次，我要把江月踩在脚下。严姐，都没失敬就被导演选择当女一号了？那当然了，严姐可是认识明月编剧的，有明月编剧的关系，肯定用不着失敬啊。其实也没有那么熟啦，只不过是吃过一次饭而已。哇，是明月编剧，嗯，明月大编剧，您怎么有空亲自过来了？有什么指示吗？那边是怎么回事啊？哦，那个呀，您之前不是说想在您的戏里面找一个看起来不太聪明的女主吗？那边，那边，哦，哇，他呀。您之前不是说想在您的戏里面找一个看起来不太聪明的女主吗？我感觉完全符合您的要求。关键是啊，他说他认识，认识啊，你先忙去吧。好，有什么事儿尽管招呼啊。这个江言胆子也太大了啊，居然敢撒谎说自己认识明月编剧。他要是知道您就是明月编剧啊，肯定后悔死了。妍妍，是陆小薇。哥，都说你不用过来了，你怎么还是来了呀？妍妍，听说你有明月编剧的联系方式，是真的吗？那不是什么厉害的事儿啦。这还不厉害？听他们说，明月编剧可从来不轻易见人，连你跟我都没见过他呢。嗯，哥有件小事想求你一下。你说，能不能给明月编剧打个电话？哥想认识他好久了。嗯，明月编剧在国外呢，他有时差，不方便接电话。哦，嗯，不好意思，没忍住
，好的。嗯，时差，这个借口给你好。你说我之前怎么就没有想起来呢？我明天人没那么无耻。怎么？借口？你什么意思？哎，小小子，他怎么可能认识明月编剧呢？你什么意思？这毕竟真正的明月编剧就在你们面前啊！哎，季总这边请啊！哎呀。谢季总，您这次给我们最佳这投资，呃，您要不照顾我们哪位演员？您跟我说，我一定给您照顾到位。你演？哦，江岩呐，放心，我知道她是您和陆潇的妹妹。不是江岩，是江月。我想让你保证她，通过这次试镜。江月，我、呃、她应该用不着我照顾，呃，她肯定能演，毕竟她是这部戏的编剧。什么？那你们那个，那个，那个，那个，明月编剧，他就是明月编剧。我看骗人的是你们才对吧？你怎么可能是明月编剧？真的，真的，真的，编剧也还能冒充？不听说这，哎，你干嘛去？那你倒是说说，我为什么不能是明月编剧呢？据我所知，明月编剧是个男人。没想到吧？你以为你名字里带个“月”字儿，又可以碰瓷儿了？还冒充明月编剧？哎呦，确实是这个。我知道你怎么想的，你无非就是觉得我们家妍妍不用试镜就能演戏，嫉妒了吧？哼，我嫉妒他。其实我还是很羡慕姐姐的，可以通过实力来证明自己。不像我还没有试镜就被导演和编剧选中了，就像走后门了一样。他也是跟我说他认识明月编剧，我才给他通过的。他他骗我。妍妍，你要是想去试戏就去试啊，又没有人拦着你。我。喂，妍妍能得到明月编剧的赏识，那是妍妍的本领。倒是你。之所以谎称自己是明月编剧，是害怕自己根本通过不了试镜吧？那我要是通过了呢？那我脑袋拧下来给你当死。一言为定。铁哥，我不行，我得跟陆强说一下，他跟明月编剧本人打赌，怎么可能赢呢？万一要是输了，他那些粉丝不得把我这头拧下来当球踢呀、啊？不，不能告诉他。怎么能光我一个人在跟头？您的意思是，你怕得罪陆潇，你就不怕得罪明月编剧吗？对。<笑>呃，现在试镜反派楚楚被杀那段，陆潇，你过来搭一下啊！你居然要挑选这个角色，怎么不行吗？别怪我没提醒你，楚楚这个角色可是很……他虽然是反派，但他女扮男装爱上男主，最后却把深爱的男主杀死。这其中的感情变化，你演得出来吗？确实不就这样？确实不就这样？呃，那个。就演楚楚最后被杀那段就行啊！啊来，各位准备，开机。Happy. 正好是最考验演技的那段，这个女人肯定演不出那种感觉。洛云，看见。你不会来真的吧？漂亮！陆笑，你干什么呢？你要杀他呀？放屁吧！
。他，他我教你的，你都已经学会了。你为什么不懂？你希望我懂吗？你是个疯子！你杀我父母，屠我族人，还伤害阿雅，我必须杀你！我最后问你一句，你爱过我吗？现在的楚楚已经死了，所以你不用难过。导演，我的试戏结束了。等等，你怎么演的这么好？你别误会，就算我认可你了，导演他们也不一定。好，太好了。啊这演的也太好了吧，我都想哭了。不行，这演的太好了，我弃权。定了，楚楚就是江月了。你别得意，就算你通过了试镜，我也不会认可你。你做的那些事儿，你也不会洗白，我不会原谅你这些所作所为。我只是想看看这颗头好不好听。为什么眼睛啊？你，九明在，去给我建一个最好的足球场，一定要配得上陆小爷这颗金贵的脑袋。得嘞，这个女人，不过她还演的真的不错。刚刚那点啊，哪儿哪儿都好，就这条她陆小。干嘛要伸手啊？按照他这个人设，他就不能伸手啊！下意识反应呗。江月那个演技，谁看着不心疼啊？别人都可以，他不行啊！哎，女主啊，别给我们掉链子啊！知道了，导演。知道了，导演。江月，要不是你，导演怎么可能说我？我一定要你好看，季总，你能不能用一个正常的方式打招呼？你就不能装一下被吓到吗？不能。你昨天逗陆潇，不是装的挺好吗？你也是三岁小孩需要人哄啊。我可以是。季总，你该不会……是,是吃醋了吧？你来真的？我看到你跟陆夏有吻戏，删掉。凭什么？凭我是这部戏的资方。那你可以撤资啊，我自己也能投我躺在床上，看窗外方向，远处的双侧那时的流浪，耳机里播放的是谁的失望？你是狗吧？你才是狗！我可以是。你别忘了，在名义上我是你妹妹。我不想让你做我妹妹了。你是想阻止我做继承人吗？没准。那你可以试试。看我会不会杀了帅哥陆潇，看大家夜戏辛苦，请大家吃蛋糕啊！啊，都过来拿，过来拿！哎，行，对，等一下，啊，肖哥，你这是给爷爷拿的吗？啊，你真是好哥哥
，你们继续分。嗯啊，好。肖哥，你这是给月姐拿的吗？月姐不能吃芒果，她吃芒果过敏，她不能吃芒果啊。江月这二十年不知道吃了多少苦，回到家里我们还这么排斥她，她感觉心寒也是正常的。你试着了解过她吗？那、哦、可以了，<笑>我这不是给江月拿的，我我自己吃两份儿哦。哈哈哈哈美女们，吃蛋糕喽！哎呀，肖哥你真是的，我跟别人吃一样的就行了。妍妍，这个是你的。喂，美女，给我的。以后你自己有什么忌口，你自己跟管家说行不行？你不是谁记得住啊？奇怪了，你该不会有事求我吧？你你你不吃，你不吃我拿走了。放心，不吃。爷爷，怎么了？你是不是低血糖犯了？低血糖，那你正好可以歇歇。我让江月，一会儿咱们快递二十五场，能演吗？我没有，能演。这剧本我都滚瓜烂熟了，没问题。好，那咱各部门都准备一下啊，下场拍陆桥和江月的吻戏。吻戏？没事的，哥，你配合之前拍戏一样，拍结尾。不懂不要瞎插话啊。这场戏重场戏不能拍结尾，没事我可以。哎呦，月姐，您来了，来，赶紧坐坐坐坐。哎呀，啊，月姐，您有什么指示啊？这陆潇是什么情况？哦，陆潇啊，这陆潇是什么情况？哦，他呀，呃，他对这个拍吻戏啊有心理阴影。呃，之前呢拍戏啊都是借问，但这回不一样，这不是您的剧本吗？咱不能给他留遗憾呐、啊。导演，现场好了，咱们可以拍了。好，那咱开拍。哎，好，哎、月姐准备一下。就这么几句词儿。到现在还没背下来呢。你你懂什么？我我是要确保一遍过。哦。各部门注意啊！下一场我们拍的是重场戏，只要各个角度都来一遍，远中近侧，一个镜头都不许少。来，二十五场，一镜一次，三、二、一，开始。你你到底是谁？楚楚，你居然是女人！女人怎么了？没有见过女人啊？还是说没有见过我这么美的女人？你是魔道，我们道不同，不相为谋。哦，你真是这么想的可是，我不想这样。我想和你同心同心。导演，我这么改可以吗？导演，我这场戏这么处理可以吗？好，太好了，给观众留下了无限的遐想啊！不愧是明月编剧啊！你们赶紧休息一下。你你你，你怎么自己改戏啊？我要是告诉你了，你还能演得这么好吗？你，你是不是故意的？啊、哦？
。对对对，我这不是怕你赖上我吗？所以就帮你改了戏，不用谢我啊。搞什么？哎，演的不错。谢谢。没想到我的意见在岳总眼里这么有分量，这戏改的不。我也没想到你们兄弟之间感情那么好。啊？你不是为了陆潇才改的戏吗？我一直以为像江家这种大家族里，你们之间不会有什么真感情的。但是今天，季总让我刮目相看了。呃，不是我。气死我了！江宇这个贱人到底用了什么妖术，所有人的魂都给勾走了？我怕什么？一年前我就有本事把你送进监狱，现在我一样可以让你身败名裂。阿老，你知道该怎么做？明白。他今年会做这种事情，怪不得导演对他那么特殊。这儿有什么事情不能当着我的面说？月姐，你看，不知道是谁发了这样的东西出来，现在都传开了。哼、嗯，韦九明，照片看到了吧？狐狸尾巴已经露出来了，去给他揪出来。干嘛喊你？光让你挨骂怎么够的？老大，嗯，讲你电话。接。喂，你好。喂，是芈月编剧吗？啊，我是演员江岩。导演应该跟您提起过我。对，我是明月编剧的助理，有什么事您说。我是明月编剧的助理，有什么事您说。这样的明月编剧，剧组里有一个演员叫江月，他不光被导演特殊照顾，而且还擅自改戏，一点都不尊重您的剧本。现在他还爆出与导演有不正当的关系，我这是担心会影响剧的质量，所以冒昧的打扰您。啊。那我知道了，你们反映这问题还是非常严重的啊！你这样吧，明天，明天明月编剧会亲自到片场一趟，你到时候再仔细的跟他说一声。好的，明月编剧放心，我一定好好表现。江月，这下有明月编剧给我撑腰，我看你怎么跳。这家也太损了吧！这到时候明天您去片场，大家一掉，我都不敢想啊！到底是什么表情啊？哎呀，那个黑客阿郎的尾巴已经露出来了啊！该怎么做，不用我教你了吧？我明白，您放心，我跟你走了。这是什么东西？这照片传的够快啊，都传到你这儿了。你都不解释一下吗，江宇？你拿我当傻子玩是吧？你明明那么有天赋，那么够格，你为什么要做这种事儿？我做什么了？证据都在这儿了，你想说这个人不是你是吗？亏我之前还把你当是个好人，想好好了解你，可惜，你不配。你们有完没完？一个两个嫌都没事儿是吧？啊，来，行，干活去啊啊啊！哎，你倒像个没事人似的，你是一点不知道什么叫羞耻是不？哎，我要是你，我早拎着行李滚蛋了。我问心无愧，我为什么要滚啊？问心无愧，哎，你不会以为你这种方式得到角色很正常吧？哦，还是说你前二十年都是这么过来的是吧？陆潇，哥，这个女人就不是一个什么好东西。够了，我看那张照片未必是真的，你少说两句。肖哥。
。毕竟姐姐是江家的人，北辰哥哥这么说，也是替江家的名声考虑呀、啊。所以我觉得，现在最好的解决方式，就是先说这张照片是假的，然后再退出剧组。姐姐，你觉得呢？既然人都在，那就趁现在把话说清楚吧。经过技术还原，那张照片是被处理过的，是一张被换脸的假照片。假照片？假照片？既然是假的，假照片。假照片。这个就是还原后的真照片。那既然真的，还还原出了原本的照片，没关系，反正我早就料到了这一步，提前做了准备。其实，姐姐跟我想到一块儿去了。但只要说这张照片是假的，然后再退出剧组，这场风波就可以平安的度过了。哼，江爷啊，你这颠倒黑白的本事可真是让我佩服。其实我只是想帮姐姐的忙而已。啊。你不要不识抬举，江月。我不识好歹，那他为什么要三番几次的把我挤出剧组？我就是想让我失去继承人的资格吗？你，我没有，你没有。那你为什么要三番几次的要把我挤出剧组？解释解释。其实，其实是明月编剧不想让姐姐继续出演了。其实，其实是明月编剧不想让姐姐继续出演了。明月编剧知道了最近发生的事情，觉得姐姐不适合她的剧本，而且她还说今天要亲自过来。什么？明月编剧要亲自过来？是真的吗？明月编剧可能是比较信任我吧，所以是跟我联系了。妍妍，你确定那是明月编剧本人的号码吗？北辰哥哥，你是不信任我吗？不是我不信啊，这几乎没人见过明月编剧真容啊。是啊，我也没见过。明月编剧连领奖的时候都不露面，真的会来我们这里吗？就是啊，这谁信啊？说出去道。大家要是不相信的话。我现在可以立刻打电话给明月编剧。对对对，可以可以，打打打。圆圆，哎，要不算了吧。肖哥，你不是一直想见明月编剧吗？这是多好的机会啊！不是我，我是怕这事闹到明月编剧那不好收场。不是我，我是怕这事闹到明月编剧那不好收场。你确定那个号码就是明月编剧的？万一你随便找了一个号码来糊弄我们，你这嘴是借的是吧？你能不能少说两句啊？你是怕我受委屈吗？我，谁管你？我是怕你丢我们江家的人。姐姐，你可以不相信我，但是这个号码是我托爷爷的关系网才拿到的，绝对是明月编剧本人。听到了吗？哼，你别以为谁都跟你一样无耻。行行行，我无耻啊。喂，明月编剧，你到哪了呀？需要我去接你吗？接就不必了吧，我不就在你的面前？<笑>我确实没想到你还真的弄到我的电话号码。不过我可没有说过要把自己踢出剧组这种。你这只爱学花的小鹦鹉。怎么就这么喜欢听尤家醋？江月就是明月编剧啊！等等，之前江月好像自己说过，只是当时没有人信。你怎么可能是明月编剧？他就是，江月就是明月编剧。这一点我和季总，昨天江月为了调查这张照片，我实际一晚上。神主四不动，没说话呀？没想到，你看看这张照片，都给我 P 的受托像了。你们这些蠢材，居然都信以为真，在你们心目中，我冯凯萌就是这一种人吗？你，你要不要猜一猜？我通过这张照片，还调查出了什么？难道查到了阿郎？
，暗老人躲在国外，你绝对不可能查到。爷爷，这到底怎么回事？我，爷爷，快点救护车！好了，根据对阿朗和韩特助的调查，所有证据已经收集齐全。做得好。那我们现在就揭发一切，离开江家吧。先不着急，我倒要看看能让国医圣手这么偏爱的学生到底是什么样子。何院长，你打算跟我到什么时候啊？<笑>哎、果然是芈月教授，果然敏锐。院长，我是不会收秦子明做学生的，您放心吧。别呀，秦医生非常优秀啊！哎，您再考虑考虑，哎哎，您再考虑考虑，哎，您再考虑考虑，哎。考虑考虑怎么样啊？他这说昏倒就昏倒，按照电视剧的套路来讲，应该是得了绝症吧？妍妍只是没有恢复好身体，在说什么？他为了逼我走，做出这么多的好事。我难道还要盼着他好吗？他不是故意的，是不知道被哪里来了一张假照片给误导。关于这事儿，我跟你道歉。之前不相信你，还说了那样的话，是我小人之心了。爷爷那边，我已经跟他说过了，我认可你了。如果你觉得不解气，你可以揍我一顿。但是严烈，我相信他是真的知道错了，你就原谅他吧。你呢？妍妍现在的确是太任性了，我不会要求你原谅她。所以你也知道，她只是不小心、不懂事，不是故意害我的，对吗？你为什么认为妍妍是故意害你的？她是京大医学院的研究生，就算没有江家这个身份，她一样可以过得很好。而你不一样，据我所知，你在大三的时候就已经辍学了。你是怎么知道的？我有一些特殊的人脉，也知道很多的东西。二哥，好了，这件事别再陈述。你们两个呀，都被他给骗了。一年前，因为经济犯罪，你进了监狱。出来之后，我就失去了对明月集团的实际控股权。你现在是想依附江家，重新夺回明月集团的地位吗？还有那些剧本啊，他根本就没有必要亲自去写。只要你肯花钱，不管什么样的剧本，你都可以买来，不是吗？秦少爷的意思是，我就是一个一无是处的草包，那些光环都是我为了夺取江家的地位而买来的，是吗？妍妍就算是没有现在这个身份，一样可以过得很好。而你不一样，你需要得到我的认可，那就拿出你真正的实力来。不过呢，作为一个医生而言，我觉得。妍妍比你优秀，所以你们之间就没有必要的事。那就比这个吧，你不是想看真本事吗？那就让我和江妍比试医术，看谁做的更好不就行了？只是没有休息好而已啦，又不是什么大事，哪用得着做全身检查呀？只是没有休息好而已啦，又不是什么大事，哪用得着做全身检查呀？你的事啊，就没有小事。那北辰哥和肖哥也怎么来了？这也太隆重了吧！要让别人知道，倒要怪你们把我给宠坏了。<笑>其实我俩是来看热闹的。什么热闹？啊、也要跟你们学医术。医术？你是京大这一届成绩最好的学生，我相信你一定能赢，不要压力。可是我那些考试和证书。都是买来的呀，我也不是有什么压力了，我就是觉得姐姐跟我赌气没关系，但要是因为这样耽误了病人的救治，那就不好了。妍妍真的很善良，你说的这点我也考虑到了。她大三就退学了，恐怕连最基础的医疗知识都没有学到，我怎么可能让她救治病人？正好明天院内有一场实习医生资格考试，你们俩就通过这个面试。好，我愿意比。好，我愿意比。临面前啊，现在认输还来得及
，也不会丢人。等赢了之后再说这句话吧。我有一种二哥也要栽了的预感，跟咱俩一样。别拿我和你比啊，我和你可不一样。他当时可已经把身份告诉你，你自己不是也没认出来？不一样，我对他的感情。不简单。如果二哥不认定江月，那她就不是我们两个的妹妹。到那个时候，我一定提前向她告白。虽然这次题很难，但对你来说，应该都是很简单的题目。嗯，我知道。加油。还好我买通了出卷人，提前拿到了答案。江月，这下你输定了。月月，紧张吗？喝点热水。嗯，不用了。那你拿着暖暖手也行。嗯、温暖靠枕。防止腰疼，软硬项链，祝你成功上岸。真情模拟，你们俩是不是觉得我这次肯定输定了？啊啊！哦，不是不是，哎呀，好吧，我只是想说，你没考好也没关系，哥给你介绍编剧公司。我公司副执行的位置，永远留给你。不需要，我是不会输的。哦这次考核的成绩已经出来了，题很难，还是有一个人拿到了满分，他不是依然在这学校，这个人就是蒋。怎么可能？啊，我是说，姐姐离开学校这么多年，还在潜心医学啊？你是怎么做的？你是想说？我抄袭还是偷的？林妍妍都错了一道题，你是怎么凭自己得到满分的？你这算是默认了。我只是不想浪费时间。如果全天下的医生都像你一样感情用事，那对于患者来讲真是一种悲哀。不，分好了，别讲这一位了。那对于患者来讲，真是一种悲哀。分好了，院长病危了。快带我去。院长在家好好的，怎么会突然病危啊？院长很快就会走病了，现在病脏蔓延，多个器官已经无力回天了。什么？好吧，我亲自来处理。不行，这手术成功率太低了，你从来没有过失败经历，院长不允许你做的。现在除了我，谁还能完成这场手术？院长醒了，他说要江月医生来做手术。江月医生是哪位？江月。让开！院长到底为什么让江月做手术？要是这场手术成功了，不就真的证明江月有能力了吗？可恶，我失败，失败！像你这种既不重视他人姓名，也不重视自己姓名的医生。我也不认。如果全天下的医生都像你一样感情用事，那对于患者来讲真是一种……难道他就是名列教授？怎么样？成功了吗？只能做手病房，再观察几天。如果没什么问题，就可以放心。让你失望了？姐姐在说什么呀？我怎么会失望啊？像院长这种隐性疾病，其实还有很多
，患者在患病之前一般检查不出来，但是一旦检查出来，都已经到了中晚期了。就好比现在国外发现了一个还没有命名的疾病，前期症状呢就是头晕、昏厥。你什么意思？跟我说这些干什么？江爷，你信不信一句话，叫恶人自有天赦？到底是谁？为什么会有这么欠债的遗书？院长说你最近状态不好，可能是疲劳过度，但实际上是，你对手术台有抗拒心理。据我所知，你之前失败了一场手术，院长为了保住你的前程，刻意替你隐瞒了下来，对吗？在说什么呀？我不认可你这种懦弱的意识。哎呀，多亏了明月教授你在呀，才保住了我这条老命啊！您客气了，明明月教授，原来江医生就是大名鼎鼎的明月教授，怪不得能在考试里得满分呢、啊。哎呀，原来明月教授也参加了那场考试啊！我害怕这次太难，特意在考前把第九题改为最基础的常识题，不知道会不会有人答错呀？第九题。有人做错了，老大，秦院长，老爷子通知你们回家一趟。爷爷，我们回来了，人都到齐了。爷爷，我有点不舒服，能不能先回房间一下呀？不行。可是我真的有点不舒服，爷爷，爷爷的病才刚好，还没有完全恢复，这件事情就不能以后再说。爷爷这次把大家叫回来，应该是有要紧的事情要宣布。三个月之期不是还没到，难道就要选继承人了吗？爷爷，不是我，是江月有事情要宣布。我之所以请爷爷把大家聚在这里，是因为我要宣布一件我这三个月以来调查出的一个真相。这是关于江岩女士如何夺走我的二十年，如何在我父母发现真相以后杀了他，以及陷害我入狱的一份调查。我没有。我真的没有，张月，玩笑不能乱开。就是，再怎么样，江爷他不可能杀人啊。你有证据？证据就在这里，还有一直在帮他做事的韩特助跟黑客阿朗，现在已经被警方带。什么？不可能，他都是怎么知道的？子明哥哥，我好难受。爷爷，快救救吴成！还敢装模作样，吹嘘昨日！爷爷，这次他应该不是装的。什么真假千金，什么毫不知情，原来都是假的。亏我还拿他当我亲妹妹。整件事情，最受伤的人是江月。我们对他都太苛刻，那现在怎么办？听江月说，江岩好像病得很重，要是就让他这么死，未免也太便宜他了。不行，我做不到。秦子明，你是个医生，就算江岩再死，该死，你也应该先救人，你应该先履行你作为医生的职责。你以为我不想救吗？怎么会这样？爷爷等于怎么样？我卖了，我卖了！你把我妈还给我，我卖了！你以为我不行就你吗？我做不到。原来我父母最看好的养子秦子明。
就是这么一个名不副实的废物。你什么意思啊？经历过一次失败，就变成这个样子。看来我父母和院长都看走了眼。你是明月娇娆，是享誉全球的神医，你是个天才。天才怎么可能会懂我的悔恨？我只是做好我应该做的。你们根本就不知道老大这些年过得有多苦。江一强懂了他的父母。还叫做邻居偷走他的录取通知书，让老大的养父家暴他，陷害他进了监狱。好不容易和父母相认了，才见了一面，父母就突然去世了。本来证据早就收集全了，但是老大说他想看看国医圣手，他的父亲江世林生前最疼爱的学生是什么样子。你们根本就不知道老大的心里有多羡慕你。不是妹妹，你跟别人说话也这么没礼貌吗？你爸妈知道你这么说话吗？怎么了？这是，熄火了。看吧，其实你也没有把我当成什么妹妹，更代表不了我的父母，何必在这惺惺作态呢？哥，我都不知道，我竟然还对他说了那些话。老大还没毕业就去做了战地医生，生离死别他比你见得多多了。他也有太多无能为力的时候，但是他从来都没有放弃过救人。即使这场手术成功率很低，即使患者是他的仇人，我来做这场手术。我不要你给我做手术，准备手术。不可以！你们医院怎么可以随便找人给我做手术？还大学都没念完，他害死我的！子明哥哥，你快把他赶出去！如果他救不了你的话，那我就更……你怎么知道我不会趁机报复呢？你不会的，因为我是明月教授，因为你是江世林的女儿。江，对不起，我不该给你讲家千金的位置，也不该陷害你进监狱。不该鬼迷心窍害死你的爸爸妈妈！不要为了张嘴提醒我的父母，我就不敢保证你能活着下手术台。准备给病人麻醉，我给教授做辅助。手术开始。将士继承权争夺战以意想不到的方式落下帷幕，豪门亦有真情在。江月小姐选择救助江岩，看来已经化干戈为玉帛。紧急消息：江氏养女江岩目前因涉嫌伪证罪、故意杀人罪、诽谤罪等多项罪名，已被警方批准逮捕。真不愧是他呀！看来现在的我还远远配不上他呀！不是，大哥一个跟我抢也不够，你还跟我抢？插播一条紧急消息：就在刚刚，江氏集团总裁纪北城举办记者会，公开向江月表白爱慕，并宣布展开追求。他是什么意思呀？不好意思，配得上做我纪北城的人的，只有他一个。大哥，你还有一则紧急消息。就在今早，江氏二少爷秦子明宣布成为无国界医生。他说自己这一决定是受到喜欢的人的影响。这个人，这个人也是江月。二哥你，你、啊、弟子未免太过自信了吧？月月呢，现在需要的是一个能陪他并肩作战的人。秦子明，这一点，你我可没有兄弟可言。正好。什么？顶流明星陆骁刚刚在社交媒体上公开发文表白江月，目前有超过三亿人次浏览这一消息，网络已全面瘫痪。江月到底是何许人也，竟能得到江家三名养子的青睐？陆骁，喂，月月，你新递的那个本儿我特别喜欢，但是有一点细节，我想跟你好好见面沟通一下。你今晚有时间吗？咱们一块吃个饭。
，是你妹啊！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊